बोले जिंदा है बोला फिर क्या है बोला घुमान जा रहे हैं तू कभी तो तेरे घर छोड़ दे काकू जी हरियाणा की लेडीज भी कम नहीं है बच्चे भी घट नहीं एक बच्चा स्कूल जा रहा था इतवार का दिन था बाप ने गलती से पूछ लिया तेरे बाप का स्कूल लगे इतवार को बोला कहा जा रहा बोला स्कूल जा रहा हूं बोला अगर तेरे तू फेल हो गया तो मेरे को बाप मत कही हो बोला कोई बात नहीं उसने के पास होना वो तो फेल होया सांझ ने बाबू आया बोला तू रिजल्ट लेने गया था कह रहा बोला छाबड़ा साहब तू बाप होने का हक खो चुका है बुढ़ापे प्लाजो सिवाड़े ओनू नहीं पता प्लाजो की होंगे और लाले तो पजामा रंगवाया घर आली गुरु तो घर आली पाके थैंक यू आखन के चक्कर फिर दी वी हो लाला कमरे तू बार ला साड़ी भाषा तो इधर ही है हाँ ये जेडे चौबी घंटे रूट सुन लाइन सुन मोबाइल आपको चमड़ी खड़े हो ना गाल कर फुर्सत का ही नहीं चैटिंग रोज करें दे पैन छोटे बच्चे जेकू देखो मोबाइल को चमड़ी पैन पहले कट्ठे बाई के चौके दे तत्ता फुलका खविंदा है शामी वेले रस बोड़ के चाह का प्याला पीविंदा है रोटी दा हूं मुंह सिर का नहीं डबल रोटी को चमड़ी पैन पहले नूह दिया आले घर बनो तो पहले कॉल बैल नहीं होंगी सी नूह दिया आले घर बनो तो पहले खंघी है घुंड भावे कडो ना कडो सिर ते पला करी है चुनी दा हूं मुंह सिर का नहीं चुनी दा हूं मुंह सिर का नहीं काकू जी तले निकरा लंबड़ी पैन कैपरिया पाई पैन ए डिजाइन आखो जय माता दी भैया की फरमाइश है एक हरियाणा का फोक गीत है चौथा कला कैसे कहा जाता हाँ हाँ ये साढ़े महान जी कहने बाल गंजे क्यों दी गए ये भी कहानी है काकू जी तुम सही सलामत हो यार जिंदगी दो ही औरत आदमी के सिर पर हाथ फेर दिया ने एक माँ तो एक पत्नी जो माँ हाथ फेर दी तो बाल बदे ने जो घर आई हाथ फेर दी तो बाल तेनों बड़ा तजुर्बा है क्या गल थी वो कैसा प्राणी को डिठा तू राजा की राज दुलारी मैं तो सर्फ लंगोटे आड़ा सू अच्छा तो दिल तालियां रंग रगड़ के पिया करूं मैं थोड़ी सोरे आड़ा सो थोड़ी सोटे सर्च 
चाहिए मैं सदा फरेरी रया करू त्रियापत में वास तेरा मैं अटल टेरी धन्यवाद जय बाबा की जय माता की बड़ा बड़ा शुक्र गुजार सेवा का मौका दिता है तो शुक्र गुजार अपने मान जी का हाँ जी बोलो सच्चे दरबार की कल तुम नहीं सारे जिन्होंने जिन्होंने खुशी अपनी जगह पर खड़े हो एक बार उन्हें बाग मके तो की लेना करें बैठे हाँ हज हूँ जिन्हें जिन्होंने खुशी है नदी नाब संजोगी मेले हाँ दोनों हाथ खड़े करके तारियां ला एक बार पहले दोनों हाथ खड़े करो जितना मैं करांगा उदा करना ठीक है हाँ वन टू थ्री स्टार पागलों में गिनती मेरी होनी चाहिए तेरे पागलों में गिनती मेरी होनी चाहिए तेरे पागलों में गिनती मेरी होनी चाहिए तेरे पागलों में गिनती मेरी होनी चाहिए छोड़ी बे 
शुक्रिया चा पियो सेता बनाओ क्योंकि राम राज में दूध मिला तो गुरु मेरे ओ कलम हाथ तेरे ध्यान देना एक शक्ति सिर्फ गुरु महाराज ही चाहे कि रब को मां को लड़ के भी ले सकता है और ले के दे सकता है इस वास्ते अस गुरु धारण करते हैं गुरु क्यों बनाया जाता है कि जो काम असी नहीं कर सकते वो साडा गुरु कर दे इस वास्ते गुरु धारण होना ध्यान लगा तो सत गुरु मेरे कलम हाथ तेरे तू सोने सोने लेख लिख सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे तू सोने सोने लेख लिख रे ओ सोने सोने लेख लिख दे सोने सोने लेख लिख रे तू सोने सोने लेख लिख दे तू सोने सोने लेख लिख दे सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे सोने सोने लेख लिख दे सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे तू सोने सोने लेख लिख दे अपने गुरु महाराज को कहना है ओ मेरे लेख तू लिख दे लिखारिया 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 तेरा लिखा किसे नहीं टालिया ओ तेरा मेरा लेखा बिच पर दे ललारिया मेरे लेखा बिच पर दे ललारिया सतगुरु मेरे हाथ खोलो ताली बजाओ सतगुरु मेरे मैं आवा दर तेरे तू सोने सोने लेख लिख दे सतगुरु मेरे लिखारी को लिखाना नहीं वो किसे हो रे लिखारी को लिखाना नहीं वो किसे हो रे लिखारी को लिखाना नहीं किसे हो रे लिखारी को लिखाना नहीं तेरा लिखिया किसे ने मिटाना नहीं वो तेरा लिखिया किसे ने मिटाना नहीं तेरा लिखिया किसे किसे होर में लिखा नहीं तो लिखा नहीं किसे होर में लिखा नहीं तो लिखा नहीं किसे होर में लिखा नहीं तो ऊँची बोलो क्योंकि मैंने पता है तेरा लिखिया किसे ने सतगुरु मेरे मैं आवा दर तेरे आना पाएगा ध्यान देना आना पाएगा ताइयो इतने कर्म लिखे जाएंगे सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे तू सोने सोने ले सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे तू सोने सोने ले करके तू ता दिला दिए जाने साए मेरिया ओ तेरे दिला दिया जाने 
ਜਾਈ ਮੇਰਿਆ ਓ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰਿਆ ਓ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰਿਆ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰਿਆ ਓ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰਿਆ ਓ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਸਾਈ ਮੇਰਿਆ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਸਾਈ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਸਾਈ ਮੇਰਿਆ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਹਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੈ ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਕਲਮ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇ ਓ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਕਲਮ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇ ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਕਲਮ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇ ਓ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇ ਸੱਚਿਆ ਜੋਤਾ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਹੋਏ ਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਓ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਜਾ 
सकल संसार दाती दा जागन वेला होया ओ पगड़ वाली माँ ओ तेरा जागन वेला होया पाँच में उपजी ओ पाँचों पांडो पाँच में उपजी ओ पाँचों पांडो छी में छटाए नारायण दाती दा जागन वेला होया उपजियो सप्ती ऋषि में उपजियो सप्ती ऋषि आठ में अष्टभुजी मात दाती दा जागन वेला होया जागो पहाड़ वाली माँ तेरा जागन वेला होया कि नौ में उपजियो नौ ने ना था नौ में उपजियो नौ ही ना था दस में दस अवतार दाती दा जागन वेला होया जागो पहाड़ वाली माँ तेरा जागन वेला होया ग्यार में उपजी हो ग्यारा रुधरिया ग्यार में उपजी हो ग्यारा रुधरिया बनाए बारा मास मैया तेरा जागन वेला होया जियो तेरा रतन माँ तेर में उपजे हो तेरा रतन माँ चोद में चोदा भवन दाती दा जागन वेला होया जागो पहाड़ वाली माँ तेरा जागन वेला होया पंद्र में उपजे हो पंद्रह ती थड़ियाँ पंद्र में उपजे हो पंद्रह ती थड़ियाँ सोल में कलाई संपूर्ण दाती दा जागन वेला होया जागो पहाड़ वाली माँ तेरा जागन वेला होया ये अब जागो निंद्रा माँ मैं यदि तेरा जागन वेला होया माँ एक बारी सारे कर दो जय माता दी सर्वनाश हो गया माँ ने देखिया कि आज मेरे बच्चे लंगरवीर नू अहंकार हो गया है इधर अहंकार तोड़ना चाहिए था नहीं तो एदा बेड़ा पाओ सागर तो पार नहीं होएगा क्योंकि माँ सब तो दिल दी जान दी है तुझे ऐसे जिन्ने भी पक्त बैठे हो मेरी माँ दे चन्ना बिच की मनो कामना ले कर वो माँ नू सब पता है माँ ने देख लिया लंगर भी जी दे मंदा इंकार वो दे वास्ते माँ ने एक विधि बनाई रात दा टाइम माँ ने शेर नू सजारिया म आज तुसी कल्ले कल्ले किथे जा रहे हो? माँ कहने नहीं बेटा मैं कल्ले नहीं जा रही। आज दिन में दिखानी है इस दुनिया में किन्हें किन्हें वड़े पक्त पे हैं। क्योंकि बाला जी दे मारा मन देविच अहंकार सी। भक्ति माँ शेर ते सवार अग्गे अग्गे लंगर भी जी पीछे पीछे पैरों जी चलते जा रहे हैं। जंगल भी लंगरवीर से हाथ जोड़ के बैठ गया माँ मैं तो उन्हें जानता ही नहीं हूँ कौन है कि नाम है उधर कि वो दिन शनि है तो माँ ने दिशा लंगरवीर जब तो इस पहाड़ तो परले पर से जाएगा तो उन्हें एक कोई पक्त बैठा दिखाई देगा पीले रंग के वस्त्र पाए होंगे जंगली जानवर तो पचन दे वास्ते उधर हाथ भी चिकतलवा� जय माँ जय माँ करता है लंगर भी जाके देखता है एक पक्त बैठा है ऐस इस तरह ही पक्ति माँ देश चरना विच माँ दी पावन जो जगह के मानु याद कर रहे हैं कि माँ मैं कई साल तो तो अधित पस्या कर रहे हैं लेकिन तो अधित दर्शन नहीं हुए और पक्तों कहने जो तो सच्चे मान देनाल इस मानु बुलाया जाए जागरण � किसी ना किसी रूप के बीच दर्शन देकर जाते हैं तो अनुभक्त बैठ के माँ बुला रहा है कि माँ मेरे घर भी आओ मैं भी कई साल तो थोड़ी तो तपस्या कर रहा हाँ और हर इंसान चाहता है कि माँ साढ़े घर भी आवे कौन कौन चाहता थोड़े चो एक दो तीन चार अगर सारे बुलाना चाहते हो तो माँ को कहो कि माँ कि आ जा माँ बड़े चिर तो 
लगिए सनुआस दर्शन दे राजा बड़े चिर तो लगी है आस दर्शन दे अखियानो महर वेले अखियानो महर वेले लगिए प्यास दर्शन दे राजा मां बड़े चिर तो लगी है आस दर्शन दे जो तेरा प्यार मंग देने उन्हू प्यार मिल दाए उन्हू प्यार मिल दाए उन्हू प्यार मिल दाए जो तेरा प्यार मंग देने उन्हू प्यार मिल दाए मैं तेरा दर्श मंगदा हाँ मैं तेरा दर्श मंगदा हाँ सुनो फरियाद हर जन दे राजा मां बड़े चिर तो लगी है आस दर्शन दे आ जा मां कि आ जा मां बड़े चिर तो लगी है दर्शन दे ते अनुभव बैठ के मां बुला रहा है तो लंगर भी नहीं देखे जय मां जय मां कर रहा है उन्होंने कहते भी तेरा की नाम है तो कहते भगत जी मेरा नाम है तेनू और जाता हाँ मैं बाणिया इस जंगल के बच्चे अपने माता पिता दिया गौं चराना वा मां शेरा वाली का नाम जपता हाँ तो लंगर भी कहें भी तेरे बड़े अच्छे नसीब है अच्छ मां तेन खुद दर्शन देने वास्ते आई है उस समय तेनू भगत नंगी पैरी जंगली जानू तो बचन के वास्ते हाथ में तलवार माँ के दरबार की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा है नंगे पैरी दौड़ता जा रहा है पैरों में कंडे चुभ रहा कोई परवाह नहीं कर रहा खून बह रहा कोई परवाह नहीं कर रहा जय माँ जय माँ करता हुआ माँ के चरण में पहुंचा तो माँ कहें ने बेटा मेरे वास्ते की भेट लै गया है तो अनुभव कहें माँ अगर मैं अपने घरों आता तो थोड़े वास्ते कोई ना कोई भेट जरूर लैके आता कोई लौंग इलाची पान सुपारी कुछ ना कुछ तो लैके आता माँ लेकिन माँ मैं तो इस जंगल बया बन चो आया वहाँ थोड़े वास्ते की भेट लैके आता माँ कहें नहीं बेटा जो भी अपने गुरु को अपने इश्तेव को जाइए कुछ ना कुछ भेट जरूर लैके जाइए है जिस तरह असं लोग मंदिर जाने कोई फल लैके जाता है कोई फुल लैके जाता है कोई चुन्नी चढ़ा जाता है कोई पैसे चढ़ा जाता है अजक तो मेरिया माता भैन सवेरे सवेरे होर कुछ ना मिले दो आलू चुके लै जाए हाँ कुछ ना कुछ जरूर चढ़ा पैदा है हूँ तेन पर सोच लगा भी ये माँ सारे संसार को दें है अरे सारे जमाने देन वाली माँ अज मेरे वर्गे गरीब को मांग रही इस माँ मैं की दे सकता हाँ बैठे बैठे तेन भगत मन में विचार आया कहें माँ अज मैं तो एक योजी भेट दे देंगा कि अज तो बाद किसी भगत को यह नहीं कहोगी कि बेटा मैं तेरी भेट चाहिए है तेन भगत हाथ में से नंगी तलवार उस समय अपनी गर्दन से चलाई सीस कट के माँ के चरना चढ़ाता कह दो जय माता दी नाल खड़े हुए लंगर वीर जी जिस तरह ही थले खून की तार में देखा थर थर कंबल लग गया सोचते ने कि पागल भगत है मां ने एक छोटी जी भेट मंगी इन्हें अपना सीस कट के माँ के चरना चढ़ाता तो मैं सोचता सी इस दुनिया में सब तो वाला भगत मैं हाँ उस समय लंगर भी जी का मंदा अहंकार टुट गया माँ के चरणों में गिर गए कि माँ कृपा करो इस बच्चे जीवित करो भगत उस समय माँ ने गंगा जल का छिट्टा लिया जिस तरह तेन भगत उत्ते पाया तेन भगत जय माता दी करता हुआ खड़ा हो गया कह दो जय माता दी और देखो उस समय से सतयुग का कोई माँ के दरबार की सीस की भेट चढ़ा सी कोई जीप की भेट चढ़ा सी माँ कहें बेटा तू मेरे चरणों में जाना है अपना सीस कट के चढ़ा है मैं तेरा सीस मिला देनी हाँ क्योंकि तेनू भक्त ऐसा भक्त से जिन्हें इक्कीस बारी अपना सीस कट के माँ के चरणों में चढ़ाया माँ ने उसका सीस मिलाता माँ कहें तू मेरे चरणों में जाना है सीस कट के चढ़ा मैं तेरा सीस मिला देनी हाँ लेकिन आने वाला टाइम जो कि अज का समय कलयुग का समय आएगा तो कलयुग के टाइम के बच्चे मेरे चरणों में कोई सीस कट के नहीं चढ़ाएगा अजक तो किसी कह देना भगत जी आ दो उंगला व्ढ के चढ़ाया जाए माता चरणा से उन्हें पता अगो की कहना ना ना भगत जी जो कुछ तुम कर रहे हो ना ठीक कर रहे हो आप ही चढ़ा लो अज कलयुग का समय है तो कलयुग के समय के वास्ते माँ ने नारियल की भेड़ बनाई है माँ के दरबार कोई छोटा व्डा अमीर है गरीब है किसी भी जात तो दूर तो नजदीक तो आया हर इंसान इस नारियल की भेड़ चढ़ा क्यों क्योंकि जिस तरह इंसान के शरीर के खून है ऐसे अंदर पानी है एनू सी छिला ये तीन निशान नजर आएंगे दो अखा और एक मुख क्योंकि वैष्णो देवी दरबार थोड़े तो काफ़ी पक गए हो 
कौन कौन गया तकरीबन काफ़ी गए हैं उत्थे भी नारियल की ही भेट माते चरणों में चरण बनाऊँगी है कहते हो जय माता दी और जी जिन्होंने पूजा कराई थी वो माते चरण में भेट चढ़ा गए उस तो बाद जिन्हों को भी नारियल ने बारी बारी माते चरण में भेट अर्पण होएगी तेरे नाम दिया बेटा लेके आया आया दाती तेरे नाम दिया बेटा लेके आया आया दाती माँ तेरे नाम दिया बेटा लेके आया आया दाती दिया बेटा लेके आया हो रे चढ़ावणे पान सुपारी अरे चढ़ावणे पान सुपारी हो रे चढ़ावणे पान सुपारी अरे चढ़ावणे पान सुपारी पान सुपारी ध्वज नरियला पान सुपारी ध्वज नरियला बचड़े ने शीस चढ़ाया दाती तेरे नाम दिया बेटा लेके आया आया दाती तेरे नाम दिया बेटा लेके आया पाओ पर के माने शीस मिलाया पाओ पर के माने शीश मिलाया शीस मिलाया तड़ नड़ लाया शीश मिलाया तड़ नड़ लाया मेरा बड़ा छट्टा हूने लाया दाती तेरे नाम दिया बेटा लेके आया आया दाती माँ तेरे नाम दिया बेटा लेके आया आया दाती माँ तेरे नाम दिया बेटा लेके आया आया दाती माँ तेरे नाम दिया बेटा लेके आया मेरा बड़ा छट्टा हूने लाया दाती तेरे नाम दिया बेटा लेके आया आया दाती माँ तेरे नाम दिया बेटा लेके आया बोलो सच्चे दरबार की जय सच्चिया जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय लौकड़ा ठाकुर तेरी सदा ही जय और जी जिन्ना गुरु नारियल ने सारे अपना नारियल लाओ माते चरणों में नारियल दी पेट चढ़ाओ उस तो बाद तारे ते रुक्मन जी दी कथा
कई जनों नारियल चढ़ा दिए बैठ जाएं, उस जनों नारियल चढ़ाने जल्दी से आ जाएं वहाँ के जनों में। बैठो जी बैठो बैठो या जी आप भी बैठो मेरे जागरण के बीच कथा नहीं होएगी वो जागरण सफल सपूर्ण नहीं मन्या जाएगा कह दो जाए माता दी कह दिया है तारा रानी की कहानी सुनके सब को हैरानी हो गई तारा रानी एक रानी बनी महारानी बनी दूसरी मैं तेरानी हो गई तारा रानी की कहानी सुनके सबको कि तारा रानी की कहानी सुनके सबको हैरानी हो गई तो अभी जो काफी पक्ता ने तारे तो रुकमेंदी भी कथा सुनी होनी है किन्ह किन्ह सुनी है क्या बात है काफी पक्ता ने सुनी है चलो कोई कल नहीं आज लग जाएगा पता किन्ह किन्ह सुनी है थोड़ी देर में कि तारा रानी की कहानी सुनके सबको हैरानी हो गई एक रानी बनी महारानी बनी दूसरी मेहतरानी हो गई मेहतरानी कैडी होती है नौकरानी जमादार ने जो कार्य भी सफाई का काम कर दी है एक समय दिखा लेगी तारा ते धुकमन दो सकिया पहना बड्डी दा नाम तारा छोटी दा नाम हाँ बोल दिया करो जब पता था उन्हें बड्डी दा न कदू आंदा है? जून के जेठ दे महीने जान्दा है। यदि मैं विशेषता तो अनुदास देना, जिस दिन है वर्त होएगा, उस दिन बाजार आंदा भी सड़े वीर पराम मिठे पानी दी सेवा कर दे है, मिठा जल बंट दे है, उस दिन हुंदिया निर्जला काशी और देसी पाशा विच इन्हों ग्यास भी कहने है, वो ही निर्जला काशी वो ही निर्जला काशी का वर्त आया तारा ने वर्त रख लिया अपनी छोटी भैन रुकमन को क्या रुकमन तू भी ये वर्त रख लिया रुकमन बड़े चंचल स्वभाव दी सी कहती भैन जी मेरे वास्ते गल नहीं है कौन सारा दिन भुखा रहेगा तो तारा ने दसा रुकमन जो लोग ये वर्त रखते हैं उन्होंने बहुत वोटा पुण्य मिलता है महीने च कि काशिया होंदिया ने बारह छः माता दी 
कौन है मास्टर को थोड़ा बहुत तो मैं ही पढ़े आऊँगा महीने दो काशी हम देने साल ही चोगियाँ चोबी कहते ने जो लोग चोबी से काशी दा वर्त अगर नहीं रख सकते अगर वो निर्जला काशी वाले दिन ग्यास वाले दिन एक वर्त रख लेन तो उन अन भी चोबी से काशी यहाँ दा फल मिल जाए जो तो इन्हीं काल सुने रुकमन ने रुकमन कहते पहनती अगर है हो जी काल है तो चलो मैं भी वर्त रख लिया हम दोनों पे ना ने वर्त रखिया तो उसी सारे जानते हो हिंदू तो रंदे बीच कोई भी वर्त रखिया जाए तो दिन बीच एक बारी कुछ ना कुछ जरूर खाना पहनता है नहीं तो की बन जाता है रोजा जो कि मुसलमान रखते हैं तारा ने पैसे दिए रुकमन ऐले पैसे जब बाजारों कुछ फल ले के आ रुकमन बड़े चंचल जवाब दिसे क्योंकि बच्चियाँ उन खेलने बड़ा शोंग बंदा है रुकमन कहने पहन जिए जब मैं बाजार बाग बीच खेलने वास्ते जा रही हैं तो तो खेल के वापस आवांगी ना मैं तो आड़े वास्ते फल जरूर ले के आवांगी और पक्तो शोंग बंदा बच्चियाँ उन खेलने दा रुकमन खेड़ दे रही खेड़ दे रही खेड़ दे रही शाम दा टाइम होया अचानक याद आ गया अरे पहन वास्ते मैं तो फल ले के जाने सी रुकमन दोड़ी दोड़ी कार गई पैसे ले पैसे ले के रुकमन बाजार दी तरफ जा रही है और जानते जानते उधर पैर दे बिचुप गया कंडा ते मुक्त तो निकलिया हाए माँ की निकलिया हाए क्योंकि साड़ी शरीर में किधर दर्द हो जानता है कट जानता है अचानक अगर सुई भी लगे तो मुक्त तो निकलता हाए की निकलता हाए माँ पियो नहीं निकलता क्यों पियो प्यार नहीं करता माँ ही निकलता है पियो भी निकलता पता कुतो निकलता है जो तो तुष्य जीटी रोड देखना रहे आता मस्त हो गए जा रहे हो गल्ला कर दे कर दे पिछो एक कार आई कपड़े किन्ने भी गंदगी खेल लिया किन्ने मिट्टी खेल लिया माँ उन्हें चुकेगी नवाएगी तो आएगी सोने ये कपड़े डाल पाएगी एक काले रंग दा टिक्का टिक्का लगाएगी कादे वास्ते कादे वास्ते किधी नजर माँ दी नजर बच्चा नू जल्दी लग दी है किसी दे कर कन्या हो जाए ना ते लोग की कहने सारे घर देवी आई है कहने है ना कि� वही कन्या जो तो बड़ी हो जानती है, अपने ससुराल भी जानती है, लोग की कहने जड़ी है कुड़ी आई है ना साढ़े घर, लक्ष्मी दा रूप बन के आई है, कहने है, अब बोल दिया करो कहने ना, किन्हीं कहने, किसी तो घर मुंडा हो जाएगा कहने साढ़े घर भगवान आया, कहने कोई नहीं कहने, वो तो विवाह कर दो बड़ा पैर जो कंडा कटे याद आ गया पहनवा से फल लेके जाने हैं थोड़ी थोड़ी गई बाजार भी जा की देख दिया हलवाई अपनी दुकान पे सामान बना रहा है कपड़े वाला कपड़ा बेच रहा है फल वाला फल बेच रहा है उसे ये किसान मछली दे पकोड़े निकाल लिया है रुकमन ने जिस तरह ही उन्होंने मछली दे पकोड़े निका� उस समय तारा नू बड़ा गुस्सा है तारा कहती है रक्कर वर्त काशी का और तूने खाया मास जन्म जन्म में होगा तेरा नीच घरों में वास रुकमन रो पाई कहती पहन जी तू सिर्फ मैंने शराब देता तारा कहती तू मेरे सामने टैटर करके जवान चला रही हैं जहाँ मैं तूने शराब देनी हैं अगले जन्म देविच नीच तो बचपन देवी सड़ी माँ मर गई सी, तुष्य में यही क्या सी कि मैं तेरे नू अपने बच्चियाँ दी तरह पालांगी, आज तुष्य में नू इस छोटे दे गाल दे कारण तुष्य में नू शराब देता, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर दी पहनजी, जो तुष्य में नू शराब देता वो दे अटल है वो दे होके रहेगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना तारा कहती है रुकमन एक समय आएगा जंगलाते बीच पांडव आन गए उसे एक बहुत बड़ा यज्ञ होएगा उस यज्ञ बीच तेरी अवधि हो जाएगी और तेरा बेड़ा पावसागर तो तू सारे ने महाभारत देखी है पढ़ी है टीवी सीरियल देखे है पांडवों ने शराब मिलता है पांडवों ने शराब किन्हें साल दा मिला थी तेरा भक्तों पांडवों ने शराब मिल गया पांडु जंगलाते बीच घूम रहे दिन महीने कई साल बीत गए एक दिन पांडवों ने भी इसी तरह माँ के नाम की पावन जो जगा के माँ के चरणों में प्रार्थना की थी कि माँ असी तेरे बच्चे हैं बच्चों को गलती होंगी है 
लेकिन माँ पे अपने बच्चों माफ कर दी है भक्त उस समय आकाशवाणी हुई कि पांडवो अगर तुम मेरे दर्शन करने हैं तो इस सामने वाले पहाड़ की खुदाई शुरू करो पांडवों ने माँ का क्या मनिया जिस तरह इस पहाड़ की खुदाई शुरू की उतों उन्होंने एक चंदन की चौंकी मिल गई गंगा जल न भरी हुई गागर मिल गई सोने की एक माँ की मूर्ति मिली लौंग इलाची पान सुपारी केसर क्यारी मिल गया पांडवों ने सारा समान बाहर क्डिया गंगा जल के नाल उस सोने की मूर्ति को धो लिया तो सारे भक्तों ने बैठ के विचार किया कि इतने असं माँ के नाम का मंदिर बनाने क्योंकि आरती दो लाइना भी आदि ने कि पांडवों ने मंदिर बनाया सारी रहन का एक रात के पांडवों ने माँ के नाम का मंदिर बना के तैयार किया वो मंदिर अज भी है कितने है कांगड़ा जी के हिमाचल में देवभूमि कांगड़ा के अज भी पांडवों के नाम का बनाया हुआ मंदिर है पांडवों ने जो माँ के नाम का मंदिर बनाया सारे ने बैठ के विचार किया कि इतने असं माँ के नाम का जी गाता कराने जिस तरह कि माँ के बच्चों ने बच्चिया ने सारे ने मिल के जागरण का आयोजन किया तो पांडवों ने भी उस जागरण के समस्त देवी देवता इनवाइट किया बुलाया लेकिन उत्थे नाल ही रहा दरवासा ऋषि पांडव उस ऋषि के कोल गए कि ऋषि जी साढ़े घर जगराता भी तुम्हें भी आना है तो ऋषि कहें भी थोड़े जगराते कौन कौन लोग आ रहे हैं पांडव कहें साढ़े जगराते ब्रह्मा विष्णु महेश राम जी कृष्ण भगवान समस्त देवी देवता आन गए तो ऋषि कहें भी अगर सारे देवी देवता तो जगराते आए तो मैं नहीं आवगा और अगर मैं आवगा तो सारे देवी देवता नहीं आन गए क्योंकि मेरे कल इन्नी शक्ति है इन्नी पावर है मैं कल ही थोड़ा जगराता संपूर्ण कर देंगा पांडव सोचने लगे अगर एक कला ऋषि आएगा तो सारे देवी देवता नाराज हो जाएंगे ये चंगा इस दरवासा ऋषि को बुलाते ही पांडवों ने दरवासा ऋषि को नहीं बुलाया सारे देवी देवता बुला लिया तो भक्त बैठ के माँ के नाम का गुणगान कर लगे भजन कर लग गए और भक्तों जो उन्होंने पेटा की आवाज उस दरवासा ऋषि के कना गई तो ऋषि सोच लगा कि इन्हों पांडवों ने मेरा बड़ा अपमान किया है मैनू नहीं बुलाया सारे देवी देवता बुला लिया मैं कोई ऐसा काम कर देंगा कि उत्थे जिन्हें भी भक्त बैठे मैं सारे मार देंगा क्योंकि बड़ा सिद्ध पुरुष एक था कला वाला माहिर से रिधि सिद्धि जानता से दरवासा ऋषि ने की किया अपने शरीर को एक चिल के रूप के धारण किया पंजिया मरिया हुआ सप्प लैके उस वृक्ष के उत्ते जाके बैठ गया जिस दे थले भक्त बैठ के प्रसाद बना रहे थे प्रसाद किस चीज़ का बना रहे थे खीर का खीर का प्रसाद बन रहा है उपर दरवासा ऋषि बैठा सोच रहा है कि कब कदों इन्हों भगत नींद आए कि मरिया हुआ सप्प इस खीर में पाव ताकि सवेरे भगत प्रसाद खाण गए तो प्रसाद खा के सारे सारे मर जाएंगे और मेरा बदला पूरा हो जाएगा कह दो जय माता दी बोलो सच्चे दरबार की हाँ कार्रवाई शुरू हुई है नींद आ गई तुम सो रहे थे जाग रहे थे सो रहे थे जाग रहे थे अच्छा जाग रहे थे मैंने ही गलती लगी होनी ऐदा ही मैं एक बार जगराता कर रहा मेरे सामने बैठे बैठे भैन जी सो गई मैं भैन जी सो आ कहीं ना जी मैं कुमाल सुती तो पई से मैं हो सकता मैंने भी गलती लगी होनी है इधर मैं थोड़ी जी कथा फिर शुरू की तो भैन जी फिर सो मैं भैन जी सो आ कहीं ना जी कमाल सो भी जाती है भगत जी कहते हैं भाजी थानू गलती लगती है सुन दी कौनी जाए मैं कोई गल नहीं हूँ थोड़ी देर में वेख लाँगे इधरों मैं एक पेट शुरू की थोड़ी कथा की मैं भैन जी जी वह भैन जी ना जी कहते जय माता दी बोलो सच्चे दरबार की हाँ सोना नहीं थोड़ी देर की गल है बड़ी मुश्किल से समा मिलता है हर इंसान भगवती माँ के पावन चरणों में बैठ के इन्नी देर गुणगान नहीं कर सकता ये माँ शक्ति देंदी है कहें जिन्हों माँ बुलावे भजा आवे नंगे पैर माँ तो आया नहीं हो जाता तेरे हुक्म तो बगैर माँ यद इजाजत तो बिना असं एक पल भी नहीं इतने बैठ सकते बड़ी असीम कृपा हुई है माँ की कि तुम इतने बैठ के माँ के चरणों में गुणगान सुन रहे हो और उस समय पांडवों ने भगत नीचे बैठ के प्रसाद बना रहे हैं उपर दरवासा ऋषि बैठा सोच रहा कदों इन्हों भगत नींद आए और देखो जी नींद का टाइम हों इस समय काफ़ी भगत नींद आ जाती है नींद का टाइम से भगत ने प्रसाद बना लिया और बैठे बैठे अचानक उन्होंने नींद नींद का एक झटका लग्या उस समय दरवासा ऋषि ने की किया मरिया हुआ सप उस खीर के पाता और जो खीर के सप में पाया उन्हें उन्होंने एक जीव देख रहा है कौन उस वृक्ष के नाल चिपकी छिपकली देख रही है इस पापी ने बड़ा गलत काम करता 
प्रसाद तेरी जहर पाता हूँ तेरे प्रसाद खाण गए प्रसाद खा के सारे मर जाएंगे और ये सारा पाप मैनू लगेगा ये कौन सोच रहा है छिपकली सोचती मेरे को तो जबान भी नहीं है मैं जाके भगत कह दिया भगत ये जहर है तो तुम सारे जानते हो छिपकली की जबान नहीं होंगी सोचती है जो होएगा सवेरे देखा जाएगा भगत सवेर का टाइम होया भगत उस प्रसाद में चुकन के वास्ते आए जिस तरह ही भगत ने प्रसाद में चुकया उस समय उस छिपकली ने उत्ते छलांग लगा दी भगत ने छिपकली को देखते ही शराब देता जा नीच नहीं तेरा नीचा के घर वास हो जन्म नहीं वास हो उस छिपकली की आत्मा रूह पी कि अज इन भगतों वास्ते मैं अपनी जान दिखती है अरे इन्होंने भगत ने मैनू ही शराब देता सोचती शायद मेरे कर्मा च कुछ ऐसा ही कुछ लिखा है और एक गल मेरी नोट कर लेना हर इंसान अपने किते हुए कर्मों का फल भोगद है जो असी पिछले जन्म के कर्म किए हैं इस जन्म के भी सूर का फल मिल रहा है और इस जन्म में जैसा करेंगे वैसा कोई नहीं बोलेगा जैसा करेंगे वैसा हाँ पढ़ना तो पेगा जी मैं असलीत गल दस रहा जी मैं पानीपत तो ट्रेन च बैठा मैं इतने सोनीपति जगराते जा रहा जिस तरह ही ट्रेन चली ना मेरे ना एक मुंडा बैठा से कहता देखो अंकल जी मेरा दिमाग कि तेज है मैं जी ऐसा की किया तू कहता हूँ ही देखो जिस तरह ही ट्रेन चली ना उन्हें बहुत अखबार वाले ने आवाज़ लगाई भैया अखबार देकर जा वो थोड़ा जहाँ दूर खड़ा से जिम्मे वो भज के नज़दीक आया ना इन्नी ट्रेन होर तेज हो गई चलती ट्रेन ही उन्हें दस दिन उन्होंने बाहर सुटता उन्हें अखबार अंदर सटती कहना अंकल जी देखा मेरा कि दिमाग तेज से मैं किया कि तू क्या जो मैं दस दिन उठ सटिया ना वो तीन टुकड़े हुए थे कह तू जय माता दी अखबार खोल के देखे अखबार तीन दिन पुरानी सी बोलो सच्चे दरबार के ही हाँ कभी भी यहोजा काम नहीं करना चाहिए क्योंकि महाराणी सब जानती है असी गलत करा वह भी सूँ फल मिलेगा अगर अच्छा करा तो वह भी फल मिलेगा भगत ने प्रसाद के उपर छिपकली देखा दौड़े दौड़े अपने महन जी को गए अरमहन जी जो असी प्रसाद बनाया से वो सारी छिपकली गिर गई सारा प्रसाद खराब हो गया अमन जी कहें भी देखो थोड़े को काम देनू गाय है उस गां को फिर दुध लै लो काम देनू गाय एक ऐसी गाय से जिद को दिन के बारह बजे रात के बारह बजे किसी टाइम भी तुम दुध लै सकते सी भी थोड़े को काम देनू गां है ये को दुध ले लो फिर दोबारा प्रसाद बना लो लेकिन ऐदा करो उस प्रसाद में चुको जंगल के भी जाके खट्टा खोद के इस प्रसाद में वो पा दो ताकि कल इन कोई जीव जंतु खा के मर ना जाए इसलिए साढ़े बड़े बजुर्ग कहें है जो भी खाण पीन वास्ते कोई भी चीज़ बनाई जाए हमेशा उन्होंने ढक के रखना चाहिए भगत ने प्रसाद में चुकया जंगल में जाके जिस तरह ही पलटिया देख के खुद हैरान हो गए क्योंकि सब पहले छोटा सी उस खीर के पैन के कारण फुल के काफ़ी मोटा हो चुका है इन्ने वे कुरम एडे वे जहर में देख के भगत घबरा गए दौड़े दौड़े अपने महन जी को आए महन जी वो कोई छिपकली नहीं अरे वो तो कोई माँ की भगत नहीं सी अगर अज वो ना होंगी तो असी सारे मारे जाते क्योंकि उस प्रसाद के थले तो बहुत वोटा सप से भगत उस समय महंत जी ने अंतर ध्यान होकर देखा उन्होंने उ छिपकली रुकन के रूप के नज़र आ गए तो महंत जी कहते भी जो तुम शराब देता वो तो अटल है वो तो हो के रहेगा लेकिन मैं इन एक वरदान दे देना यह जन्म होएगा राजा के घर और पालन पोषण पंगियों के घर कह दू जय माता दी देखो तुम उन्हें कह रहे थे जिस जगराते कथा सुनी है जिन्हों पता होएगा वो अपना हाथ उच्चा करेगा जिन्होंने नहीं पता कोई जबरदस्ती नहीं है किसी न उस राजा का की नाम से जिद घर के तारा के रुकमन ने जन्म लिया से एक सिख मैं क्या बात है किनों को बताया हर ने बताया हाँ जी आ क्या बात है एक बार इन्हों के नाम की ताली जरूर लगाओ क्योंकि काफ़ी लोगों पता ही नहीं हूँ क्योंकि झांकिया तो लोग देख लेंगे ने सिंगर भी सुन लेंगे ने कथा के टाइम हूँ तो नींद आ गई है चलो अंदर चल के सुनने हाँ हूँ की करा आरती टाइम आ जाएंगे है ना आ जाओ भाजी बिल्कुल ठीक दसिया उस राजा का ना से स्पर्श खजाना दे दो बोलो सच्चे दरबार की माँ के प्यार की और राजा स्पर्श के घर कोई औलाद नहीं सी औलाद के वास्ते राजा दर दर दिया ठोकर खाँदा ऐसी माँ की कृपा हुई एक दिन आकाशवाणी हुई कि राजा तेरे घर के दो कन्या जन्म लैन गिया 
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਵਕਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਨਿਆ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਰਾਜਾ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੰਨਿਆ ਬੜੀ ਭਾਗਵਾਨ ਹੈ ਇਸ ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਵਕਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਕੰਨਿਆ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਰਾਜਾ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਐਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਕੰਨਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਜੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਭਵਿਸ਼ਯ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੰਗੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਤੋ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਸ ਔਰ ਨਾ ਵਧੇਗੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਨਿਆ ਮਾਰਨ ਪੜਾ ਪਾਪ ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ ਨਰਕੋਂ ਕੋ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਵਧ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਕੁੱਲਾਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਖ ਵਿੱਚ ਹੰਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਬੇਟੀ ਕੋ ਮਰਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਹੂ ਕਹਾਂ ਸੇ ਲਾਓਗੇ ਅਗਰ ਇਹ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਹੰਸਰਾ ਜੀ ਹਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕੋ ਏ ਨਾ ਕੈਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਕਿ ਤੀਆਂ ਕੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਰੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖੈਰ ਮਨੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਵੰਡੋਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੀਆਂ ਦੁੱਖ ਵੰਡੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਵੰਡੋਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੀਆਂ ਦੁੱਖ ਵੰਡੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕੋ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਓ ਤੀਆਂ ਕੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਰੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖੈਰ ਮਨੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਤ ਵੰਡੋਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੀਆਂ ਦੁੱਖ ਵੰਡੋਂਦੀਆਂ ਨੇ 